Vamos falar um pouquinho sobre a expansão territorial do espaço brasileiro. Como você sabe, o Brasil é um país que tem uma extensão territorial bastante grande. São 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Essa extensão torna o nosso país o quinto maior país do mundo em extensão territorial. Só para vocês terem uma ideia, na América do Sul, nós ocupamos cerca de 50% das terras deste subcontinente. Porém, se seguíssemos à risca um acordo feito entre Portugal e Espanha, assinado em 1494, a nossa extensão seria bem menor. No Tratado de Tordesilhas, assinado no final do século XV, cabia a Portugal porções territoriais localizadas a leste do referido meridiano colocado nesse mapa esquemático. Por sua vez, caberia à Espanha terras localizadas a oeste do referido meridiano ou seja, uma configuração territorial bastante diferente que teríamos se seguíssemos à risca esse acordo. Porém, ao longo da história, Portugal realizou uma série de atividades que expandiram a sua extensão territorial para o interior, para as áreas que pertenceriam, teoricamente, à Espanha. Por exemplo, houve, durante um primeiro momento, a concentração das atividades lusitanas para essa faixa, na faixa litorânea que lhe cabia por direito nesse, nesse acordo. Nessa faixa que eu estou pintando aqui em vermelho, essa era uma área que se tornou bastante interessante no século XVI, porque nela havia uma presença de um solo fértil, um clima tropical úmido, e isso lançou o interesse da cultura canavieira, da cultura é, da cana-de-açúcar especificamente sobre esse espaço. Uma cultura que foi disseminada por largas extensões de terra, formando, portanto, latifúndios, uma atividade monocultora destinada à exportação e com um grande uso da mão de obra escrava. Também vale a pena a gente lembrar que, paralelamente a esse processo, começou a se disseminar, principalmente nas várzeas de alguns rios presentes na faixa nordeste e também na porção meridional do território, a atividade da criação de animais. Portanto, nesta faixa ocorreu também a disseminação da pecuária. Houve também outra iniciativa bastante interessante, que foi a procura de especiarias tropicais no que se chama atualmente de Amazônia. Essa faixa na qual estou achorando foi uma área onde Portugal incentivou a, chamadas, a descoberta das chamadas drogas do sertão. Especiarias, como eu disse há pouco, especiarias tropicais como a baunilha, o guaraná, o cacau, o cravo, a poaia e o urucum. Também ocorreu nesse processo um, uma ação histórica de interiorização por meio das chamadas entradas e bandeiras. Esse processo foi importantíssimo para a interiorização, como eu disse há pouco, é, do Brasil. O que é interessante também da gente aqui chamar a atenção é que essas bandeiras, essas entradas e bandeiras, foram extremamente prejudiciais para os indígenas. A ação violenta por parte dos bandeirantes fez com que muitas tribos fossem totalmente dizimadas. Infelizmente, isso né, faz parte da nossa história e não pode ser apagada. Por fim, houve uma atividade também no interior do estado de São Paulo que fortaleceu os interesses já num país independente, que nada mais foi do que o café. Então, a partir desse momento, nós temos, de uma certa forma, a consolidação do espaço territorial nacional. Claro que é necessário pensarmos um pouco sobre acordos e uma das oficializações estabelecidas para a consolidação desse processo foi o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid é um acordo feito que oficializa as terras tomadas por Portugal a oeste daquele meridiano referido e isso se oficializou em 1750. Então, terras tomadas arbitrariamente foram oficializadas para a coroa portuguesa. Também vale a pena lembrar de um outro tratado que poucas pessoas conhecem é, esse tratado com o um nome que eu vou colocar aqui, o Tratado de Petrópolis. Esse tratado já foi assinado no século XX, 1903, e ele oficializa a anexação do Estado do Acre ao território brasileiro. Portanto, o Brasil é um país que, na atualidade, possui 8,5 milhões de quilômetros quadrados, é um país de dimensões continentais e os processos históricos aliados a processos econômicos consolidaram o que hoje nós somos. É isso. <música>